chapitre 2, Tentation. Et je vous demande d'accueillir tout d'abord Chris White, le réalisateur. So Chris, I mean, you directed one of the most eagerly expected film of the year, Twilight Chapter 2, New Moon. On what level did it prove the most challenging or tempting? Um, well, the level on which it proved most tempting was, uh, was to work with this young cast, actually, that, because um, like many males, I had never read the books or seen uh, Twilight when I was offered the, the role. So I went to see the film first of all, and uh, I, I thought I really liked this young cast, and that got me interested. Um, and the challenge was not working with them. Uh, they are young but professional, and um, <laughs> know what they're about. So the challenge was the logistical elements, the CGI wolves, the um, shooting in Monte Pulciano. Uh, with a thousand extras and uh, trying to make it seem like it was noon for three days in a row when the sun was moving around everywhere. And I think that's probably about the longest sentence in history, so I'll leave it at that. <laughs> well, thank you very much. Eh bien, d'abord, une des premières tentations, c'était de travailler avec euh, cette équipe et ces jeunes acteurs, car je dois vous l'avouer, comme la plupart des hommes, je n'avais pas vraiment lu ou même vu euh, Twilight. Alors, euh, évidemment que euh, j'ai d'abord été voir le premier film Twilight, Fascination, et j'ai tout de suite aimé le jeu de ces acteurs. Donc, le, le défi n'était certainement pas de les diriger, puisqu'ils sont jeunes mais pros, mais c'était plutôt des défis, je dirais, de logistique. Les effets spéciaux, bien sûr, numériques, euh, et puis euh, tout on est à Montepulcino, par exemple, où avec, il y avait à peu près 1000 euh, enfin, personnages qui déambulaient et pendant trois jours et trois nuits, on a dû croire qu'effectivement il s'agissait euh, d'être en plein, en, en plein euh, noon, c'est-à-dire à, à l'heure de midi. Alors nous avons effectivement tourné pendant trois jours. Je crois que c'est à peu près ainsi résumé les plus grands défis de ce tournage. Question, oui une question pour Chris White, bonjour. Dans la plupart des sagas, que ce soit Harry Potter, Star Wars, d'un film à l'autre, il récupère des thèmes musicaux, des musiques d'ambiance, et là justement, on ne retrouve pas du tout les mêmes, les mêmes thèmes que dans le premier, le, le, la vie de Bella, etc. Donc, je savoir pourquoi ce choix. Well, in, in most sagas, whether we talk about the Harry Potters or the Star Wars, there is a musical theme and some very prevalent themes. I mean, how do you explain that in this one, you chose different musical themes and choices? Um... I have um, a great deal of confidence in um, Monsieur Alexandre de Blas, um, the, the French composer. I think he's a, a genius. And so, um, having worked with him before uh, and knowing that this film was going to have a different kind of scale and scope from the first movie, we felt confident uh, that the music we would come up with uh, would um, be sufficient. Uh, and it was a different enough film in, in terms